为什么？我跟你说过很多次了，这个我不会签的。我们能不能不要折磨彼此了？我折磨你吗？莉莉丝是这么多年来，我在折磨你。是。我不想再这么痛苦下去了。求求你，让我走吧。我看见你未来的路。沉默深处等待幸福，辉煌随雨成风的路，爱让你我找到归宿。我们要的那种幸福，在生命中难得清楚。我们走的这条道路。我已经找到我们的孩子伊朗，他很乖，特别懂事，长得也很像你。我在他的身上依稀看到你的影子。放心吧，我一定会尽我所能，给他最好最好的。虽然到现在还有很多的事情我都没有弄明白，真的很希望我可以尽快找到答案。洛洛，以后有机会的话，我一定会带严朗来看你。老陈，你最遗憾的事情就是陈斌。我相信一定会找到他的，不论他是什么原因消失，都把他带来见你。这些事你们自己看着办，有什么事再打我电话。好，哎，张总，张总，你找什么呢？张总，啊，没事没事。哎，你怎么来了？张总，经过调查，幕后真正的设计者叫秦墨。这是照片。我认识他。几年前，他突然出现在林轩的医院里，头部重伤。这几年里一直是植物人，却有神秘的医疗费来源。这笔慈善捐助目前还没有查清楚。哦，更可疑的是，秦墨所在的设计工作室，目前看起来似乎在欧阳腾的名下。好
王亚堂，陈斌呢？张总，陈斌已经失踪六年了，这事你知道？王亚堂，你到现在还在糊弄我？不错的设计，这就是陈斌的设计。你不要以为把它藏起来，我就不知道秦墨是陈斌了。今天我来告诉你，你暗地里做的那些坏事，我全都知道。只要我还活着，只要陈斌一来，你立刻给我滚蛋。今天我告诉你，这一天不远了。哼把带有秦墨习惯性标记的设计交上去，你就是真办事的。总裁，我都已经查了好多遍了，真的没有秦墨的设计稿。这、这、这张是张辉的呀，总裁，我真的不知道这上面会有这样的标记。难道秦墨已经想起来了？他要是想起来，直接来找我或者找张帆就好了，何必这么麻烦？一定不能让那个老家伙找到他，一定不能。吴叔，你怎么把严朗带来了呀？干嘛？不行吗？再说了，我妈和秦墨住在一起呢。什么意思？宋总呢？为了表示感谢，给秦墨做了顿饭，我必须得把他带出来呀，好让他们两个单独相处。不对呀，我问你，如果我不是以前的秦墨，会怎么样？今天默默跟我说过很多话。你说，他要是真是记忆恢复的话，会不会对宋总不好啊？啊？不行，我要去找默默一下。你买单。
让我走了。我看见你未来的路。送我们这些，是不是有什么事儿？小姐不好意思，有些事情我现在不方便跟你说。等一下，秦墨，如果你要恢复记忆的话，你是不是要跟宋谈判？我不知道你过去是什么样的人，可是宋荣这一路走来，真的很不容易。小姐，我真的很感谢你的关心。但有些事情我真的不方便告诉你。等以后有机会了，我一定会给你一个交代的。不好意思。说好以后不要再哭。秦墨，我要用爱让你忍住，风刻骨后就。对不起啊，那么晚。没事儿，我也不小心就睡着了。估计饭菜都凉了，我去热一下。严嵩，严嵩，不用麻烦了。没事儿，很快就好了。严朗呢？月月把他接走了，你这几天没回来，他总是问你，他还挺想你的。严嵩，先别弄了，我有事要跟你说。边吃边说吧，你肯定也饿了。我想起以前的事了。我已经恢复记忆了。我爸是聚义集团的陈天。你好，严小姐，我叫陈天。这的确是有点突然，不过我还是挺为你高兴的。其实，不管你是陈斌，还是我比较熟悉的秦墨，对我来说都是一样的。严朗是我跟你姐姐的孩子。是洛是我太太。你在开什么玩笑呢？我跟沈洛在美国读书的时候就认识了，毕业之后我们就结婚了。
在我出事之前没有多久，他提出要跟我离婚，但是我到现在还不知道他为什么要离开我。说的一切都是真的，张总，怎么，还没打通？你这是关机，不能再拖下去了，我们直接去找他。好。严嵩，你听我说。严嵩，你不要冲动啊！严嵩，你听我说，真的很对不起。我没想到事情会是这样的，但这段时间，我对你跟严朗做的一切全都是真心的。对，是真的。你是严朗的爸爸，是抛弃我姐的人。你是我的姐夫，这一切一切都是真的。路灯下的恋人，都像是曾经的我们，深情拥抱、亲吻，爱的难舍又难分。曾相爱的光阴，全世界只有两个人。我们分手吧。一个转身，就能变成陌路人。藏在我回忆里的那个人，愿你现在过得幸福安稳。若再相遇，人海黄昏。你是否还记得我的眼神？藏在我回忆里的那个人，有你我的青春才算完整。感谢曾经你的认真，让我知道爱一个人会奋不顾身。我会尽我最大的能力，去保护你，去疼惜你。你要记住，就算你失去了一切，我永远都会是最后一个离开你的人。情拥抱，亲吻，爱的难舍又难分，曾相爱的光阴，全世界只有。有人告诉我。你为什么喜欢我？我承认一开始的时候，是因为我那些零零碎碎的回忆，让我觉得你很亲切。但是经过这段时间，你让我看到一个很善良、很坚强、很美丽的严嵩。你敢爱敢恨，勇敢的面对自己的生活。你绝不是任何人的替代
，严嵩就是严嵩，我喜欢的就是你。让我知道，爱一个人会奋不顾身，藏在我回忆里的那个人，愿你现在过得幸福安稳。若再相遇，人海黄昏，你是否还记得我的眼神？藏在我回忆里的那个人。加油，严冷是我跟你姐姐的孩子，赤裸是我太太。也许严冷的爸是抛弃我姐的人，你是我的姐夫，这一切一切都是真的。让我知道，爱一个人会奋不顾身。您您今天怎么来了？也不会事先通知我一下？秦墨呢？秦墨啊、呃，在他的办公室啊。张总来过吗？张总没有。一会儿张总来，如果问起我，跟他说我没来过。怎么了？不舒服吗？啊，不是。最近加班有点多，就是有点累而已，没事。慢慢来吧，别把身体累坏了。啊，我真的还好，没事。哎呀，就别给我加班了，走吧，身体要紧，身体垮了什么都干不好。走走走走，别干了，别干了啊！动，我们走楼梯吧。准备一份悼词，老家伙的葬礼我还是要去一下的。
松松，松松。松松，松松，松松，你怎么了？是不是秦哥欺负你了呀？不要再跟我提这个人。我说你跟秦哥到底怎么了呀？我说了，不要再跟我提这个人。王军啊，现在张帆那个老头一死，好像就没有人可以阻止我得到俊逸了吧？怎么办？我有件事情不行。怎么了？我好像被人看到。看到？什么意思？当时我开着车，正好有个女人从我车前经过，我，我差点撞到她。觉得这个女人似乎看到了我和我和那辆车。混蛋！这点事情你都办不明白，啊？你知不知道，如果你被别人看到了，他们就顺藤摸瓜找到我，你是不是想害死我呀？总裁，你别着急。啊，当时缓过神来，这个女人已经消失了。我我也不清楚这个女人到底有没有看清楚我的样子。那你呢？看清楚他长什么样子了吗？去给我找。找到之后，你应该知道该怎么办。总裁，滚严肃，你不要冲动，你听我说，我没想到事情会是这样的。你是严朗的爸爸，是抛弃我姐的人，你是我的姐夫，这一切一切都是真的。现在市场竞争很激烈、啊，所以呢，我们要做好万全的准备。嗯，我们聚义需要大量人才，是。机会有的是，就要看你有没有为机会做好充分的准备。赵叔叔。林子，看来啊，你比我和你爸有出息多了。找到严嵩了吗？小默默真的闯祸闯大了，宋荣这么生气，想哪个的机会都没有了。哼，你知不知道严嵩在哪？我听月月说
，宋总您回家了。去哪儿？等等我。别送你干嘛？你听他解释了吗？别冷了，送他上学了。严嵩，至少应该给他一个解释的机会。没必要。你的东西都在这儿了，严嵩，你听我说。钥匙，你可以拿着，明天我换锁。你冷静点，听我说。我挺冷静的。我跟你姐姐。不用说了，你可以走了严小姐，对不起，我有一件很重要的事情，不得不打扰你。您说吧。我们福利院是根据你姐姐留下的资料找到您的。我姐姐。这是你姐姐留下的遗书，她已经去世了。您您说什么？我姐已经去世了。是的，医生告诉我，你姐姐生完孩子的时候，身体十分的虚弱，一时间又无法联系到你，所以只能给你留下这封信了。你看了之后，就会明白的。宋宋，我们失去联系好多年了。这次我回到国内，就是来找你的。可惜，我们还是没有能够相见。你看到这封信的时候，意味着我已经离开了。不要难过，因为当我听到孩子的第一声啼哭，我知道。我的人生完整了。如果说还有什么遗憾的话，就是我没有办法陪着这个孩子长大，没有机会体会他的喜怒哀乐。宋宋，姐姐要将这个孩子交给你了，因为我知道你会将他当成你自己的孩子一样。如果可以。就让他把你当成妈妈。我不想让这个孩子知道自己的母亲无法陪伴他。答应我，不要去找孩子的父亲，永远不要。他带给我无限的痛苦，他没有资格成为这个孩子的父亲。答应我，宋宋。来，我帮你，帮你。干嘛叫人过来？是不是又被宋总赶出来了呀？小姐，嗯，我能不能暂时住在你那儿？你要住我家？啊？不方便。谁说的？很方便啊！走。
。怎么了？哎呀，小默默，小默默，我是越来越发现，我就像是你的司机一样，你可不能记忆恢复就变成另外一个人了呀！你想多了，小杰，帮我个忙。什么事啊？我想约严嵩好好的聊聊，你帮我安排一下。一个小时以后，红酒吧见，我等你。说了，他是你曾经的姐夫。第一，他和你姐姐已经离婚了；第二，姐姐她不是已经不在了吗？就算我姐不在了，也不可能改变他伤害我姐的事实。我怎么可能还跟他在一起？不管怎么说。我是想不开啊！我现在就只有你在养老。哎呦，我还有如果我没有记错的话，这应该是你当年最喜欢喝的吧？秦墨，还叫我秦墨。如果你习惯的话，也可以继续叫我秦墨。你恢复记忆了？你想起来了？什么时候想起来的？我想起了我的太太叫沈洛，还有我爸，当然还有你了，欧阳。当年你跌下了山坡，这都是我的责任，我一直都没有找到你。这么多年。
就没有人找到我。啊、你先听我把话说完。你跌下山坡以后，我马上下去找你。可是你人就不见了。后来我、你爸爸、张叔叔像疯了一样的找你，可是你感觉好像，就好像人间蒸发了一样，我们都不知道发生了什么事情。我躺在医院里六年了，就没有一个人能够找到我。我说的都是真的。我绝对没有骗你的意思，我们真的都不知道发生了什么事情，你就是不见了。是你找到我的，到底怎么回事？你是在怨我，没有继续认你，对吧？给我一个能够让我相信的理由。我当时找到你的时候。我特别想跟你相认，可是我发现你失忆了，我真的很担心。我还专门飞到美国去咨询了一些专家，他们告诉我，最好让你慢慢的恢复，你不能受到过多的外部刺激。就好像，就好像推醒一个在梦游中的人，如果把这个人惊醒了，你的脑部会受到很严重的损伤。所以我才把你留在我的身边，给你创造一个比较优越的环境，我来保护你。如果你还不相信我说的话，你可以去问那些专家，你听他们怎么说，你就明白了。嗯、陈斌，你找我？这图是你 P 的。啊？怎么了？这么多的问题，你没有发现吗？这什么东西啊？这都是，这也没什么大问题，而且客户特满意，这钱都付了，马上把钱退给人家。还有，所有负责这个项目的人，立马给我滚蛋。陈斌，你这也太小题大做了吧？行了，先不用再说了，这没得商量。别愣着，赶紧去、啊。OK， 你是老板，听你的。有一件事情，我必须要告诉你，是关于你父亲的。你父亲是因为我去世的。当我找到你的时候，我心里真的是高兴极了。我相信你父亲跟我是一样的。所以我就马上把这个消息告诉了他。可是我万万没有想到，你父亲是因为听了找到你的消息，导致心脏病发作去世的。银狼，您怎么跑这儿来了？女士，女士。这也是我没有跟你及时相认的原因。哎呀，行了行了，我知道。哎呀，你要搞清楚队伍在哪里。石小姐提醒没说情啊？啊，不是不是，石小姐只是说，秦墨想约你见个面。我不会见他的。哎呀，我想来想去吧，觉得石小姐说的也有道理。你说你吧，不是那种不给人机会讲话的人，对不对？那你就让他解释解释呗。那说的好呢，我们就让他继续说；说的不好，直接把他打入冷宫。他解释什么呀？能把事实改变吗？那事实是，他和严朗是父子。
啊！我不会让严老认这个爸爸的。宋，那你不怕以后严老要是知道了会怪你吗？那就算你不告诉他，那你保证秦墨不会告诉他。回去一来，我相信这也是陈叔叔所希望的。我记得我爸跟我说过，名和利都是过往云烟，最重要的是身边的每一个人，当你错过了。就这么错过。欧阳，洛洛的事情你知道什么？具体发生了什么我也不清楚。当时我们所有的人注意力都在你这儿，所以。我爸走了，沈洛也不在。对不起，这一切都是我的错。这些年我真的错过了好多好多。我以后慢慢再告诉你，好不好？你总是说以后告诉我，你为什么要把秦墨叔叔赶走？你现在一定要告诉我，你一定要告诉我，秦墨叔叔对你这么好，我最喜欢秦墨叔叔了。你一定要把秦墨叔叔给我找回来，你一定要把秦墨叔叔……你那么喜欢他，你去找他吧，别回来了。宋总，干嘛呢？哎呀，没事啊，妈妈今天心情不好，我们不惹他。回房间约阿姨陪你玩，好不好？啊，走，老。对不起啊，叶老，是我说话说重陈斌恢复记忆了。啊啊！这这可怎么办？王俊啊，你说老天爷为什么对我这么不公平呢？他为什么不能好好的躺在当初那个小医院里呢？总裁，谁谁都没办法预料林家会收购那间医院，更不会知道。医院会把他转到现在这个医院里。要我说，你当初就不应该资助他的医疗费用。嗯、你当初是怎么跟我保证的？我让你用基金会的钱把他送到一个偏远的小医院里边去。他身上没有任何信息，这样就不会有人知道他是谁了。可现在。
。我不知道他现在记忆恢复到什么程度了，我还不知道他现在跟我是不是在演戏。总裁，陈斌现在想要恢复身份，拿回聚义，没那么简单。所以我们要尽快控制聚义，加快转移聚义的资产。你去给我盯紧他，任何能扰乱他心情的事情都要去做。现在他的麻烦越多越好。明白，我现在就去。严肃，我真的想跟你说一说沈洛的事情。我是来跟你谈严朗的事情的。我希望你可以先听我说。其实，在我昏迷之前，我跟你姐姐已经离婚了。不过，沈洛当初发生了很多很多的事情，我一时间没有办法跟你解释清楚。是你根本解释不清楚吧？我今天来，就是想告诉你，我不会让严朗认你这个爸爸的。严朗也是我的孩子。你现在说他是你孩子了，那你当初为什么要抛弃他呢？为了严朗，我可以做出让步。你一个星期可以见一次严朗，但是你必须答应我，不可以告诉他你是他爸爸。如果你做不到的话，我就会带严朗走，让你永远都找不到我。路灯下的恋人，都像是曾经的我们。严肃。深情拥抱、亲吻，爱的难舍又难分。曾相爱的光阴，全世界只有两个人，为何一个转身？能变成陌路人，藏在我回忆里的那个人，愿你现在过得幸福安稳。若再相遇，人海黄昏，你是否还记得我的眼神？藏在我回忆里的那个人，有你我的青春。这个牌子的鞋是我最喜欢的。感谢曾经。你的认真这些我不是扔了吗？知道爱一个人会奋不顾身。界限，这事不好办啊！但是我知道你喜欢他呀，而且宋总是别的女人不可代替的，就凭这样的话，你就把他追回来呀！一年不行就两年，两年不行就三年，三年不行就四年五年。我去休息了啊。
苏小姐，请见着。你还好吧？还好。是不是出了什么事了？要不要我帮你通知林桥？别再跟我提林桥了。事情都办妥了，秦墨已经去小木屋了。很好。消息都放出去了吗？全都放出去了，预计明天一早签包。是该给他们俩制造点麻烦了。院子都是你的，想看随时都能看。我估计很快我就看不了了。李先生瘦了不少啊，是因为灵巧吗？我想问你个问题：作为男人，如果让你来选，我和严嵩，你会选择谁？当然是你啊。我也不知道这严嵩是用了什么手法，能把林桥的魂儿都给勾走。林桥也不想想，直到现在，没在他身边的人是谁？我都回来了这么多天。他一直都没联系过我。苏小姐，林桥现在这样，你有没有为你的将来打算过？你就躲在这里，为什么不去医院？你准备瞒严嵩瞒到什么时候啊？请你千万不要告诉严嵩，不然我就功亏一篑了。功亏一篑，所以你觉得这样做？是对严嵩好。你有没有想过，当有一天严嵩知道了真相，他会有多后悔？他会有多恨自己没有好好的照顾你，没有好好的陪着你？我现在宁愿让严嵩恨我，我也不想让他承受。看人会死去的绝望。我是医生，我在医院里见过太多的生老病死，死并不痛苦，痛苦的是活着的人。我不想让他承受这些，还好
，现在有你在他身边，你什么意思？你就这样认输了？你跟我说过的，我们两个是竞争对手，你要正大光明的跟我争个输赢的，不是吗？你是个医生，每天救那么多的人，老天爷不会就这样让你走的。你一定可以救你自己，千万不能放弃。不要告诉严肃，我现在的情况，好吗苏小姐，有句话说了，你别不爱听了。我是站在一个朋友的立场，真的替你不值。你爱林桥，这全世界的人都知道。即便林桥现在这样了，你依然对他不离不弃。可他做了什么呢？啊，他心里面只有严嵩，根本没有你的位置。你看看，你都回来这么多天了，他连个电话都没有。这是我跟林桥的事情，不用你操心。都已经办妥了，还是林董事长的名字好使啊！那些报道啊，全没压下去。我想。可能是欧阳腾报的料。啊！哎哎哎！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别
陈总，陈总，你醒醒啊！